Ο σκοπευτή ή η γάτα είναι υποπολιορκία, ψήλη και σκουλίκια στριμωγμένα σε φουσκωτά σκάφη εξοπλισμένα με ισχυρού εξολέμβιου κινητήρε. Με επικεφαλή ειδικού λαθρέμπορου, έχουν φτάσει εδώ, κατά τη διάρκεια τη νύχτα, στην κάτω ακτή μόλι, στη νοτιοανατολική Ιταλία, τον τέλειο κόμβο εφοδιαστική από πού, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, για να μπορέσει να εξαπλωθεί. Σε όλη την Ευρώπη, να μολύνει την κατάλληλη στιγμή τι πολυτελεί γάτε τη γυραιά Υπήρου. Ευτυχώ, χάρη στι προηγμένε τεχνολογίε βιομετρική αναγνώριση χαμηλού κόστου που προέρχονται από την εκτεταμένη εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στη λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα, οι Σιρήνε σήμανε έγκαιρα τον κόδωνα του κινδύνου, επιτρέποντα τι αντιπαρασιτικέ δυνάμει να εντοπίσουν γρήγορα του εισβολεί και να του εξοντώσουν εύκολα με σκουλίκι, χάπι, κολάρο για ψήλου και με μαντιλάκια καθαρισμού. Είναι γνωστό ότι οι γάτε δίνουν κοινωνική συνένεση μόνο σε εκείνου που μπορούν να του εγγυηθούν μια άξια ζωή αυθονίας και ευημερίας, ακόμα και ανιστηρωμένες. Μπορεί να έχουν ισόβια δυσαρέσκεια, οι γάτες δεν ξεχνούν και επεξεργάζονται περίπλοκες στρατηγικές. Αυτοσυντήρησης ή όλη επέμβαση κόστησε περίπου 4 ευρώ και 59 λεπτά για ένα κολάρο φυτοφαρμάκου, 14 ευρώ και 90 λεπτά. Για το βέρμι φουγκό, 1 ευρώ για τα μαντιλάκια καθαρισμού, συνολικά 20 ευρώ και 49 λεπτά. Πριν προχωρήσετε, στη χορήγηση πρέπει να λάβετε υπόψη την ηλικία και το βάρος της γάτας. Ο σνάιπερ είναι περίπου ενό έτου και ζυγίζει περίπου 4 κιλά, σύμφωνα με τον ίδιο με μεγάλου μύε και κόκαλα. Αφαιρώ το παλιό κολάρο ψήλων. Κατά το χειρισμό του περιλέμιου, συνιστάτε να. Χρησιμοποιείτε γάντια, καθώ το κολάρο που χρησιμοποιώ, που ονομάζεται Ripple. Τη Vitacraft έχει ω δραστικό συστατικό τη διαζυνώνει η οποία, αν και απαγορεύεται για χρόνια για οικιακή χρήση, εξακολουθεί να επιτρέπεται σήμερα στα κτηνιατρικά φάρμακα και σε ορισμένε περιπτώσει στη γεωργία. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να ζητήσετε τη γνώμη του αξιόπιστου κτηνιάτρου σα και να έχετε υπόψη σα ότι πρόκειται για μια ουσία που πιστεύετε ότι είναι πιθανώ καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Το αποπαρασιτικό που χρησιμοποιώ με την εμπορική ονομασία δρονταλγάτο σε χάπια που διατίθενται. Στο εμπόριο από τη Βέτο Κουινόλ Ιτάλια σελ με βάση το δραστικό συστατικό πράζι Κουοντέλ Πίραντελ, που ανήκει στην κατηγορία των ανθελμητικών, είναι ένα κτηνιατρικό φάρμακο. Χωρί ιατρική συνταγή, αλλά είναι πάντα συνιστάται να ζητάτε τη γνώμη του κτηνιάτρου σα. 1. Ολόκληρο χάπι είναι για μια γάτα 4 κιλών. Για μικρότερα ή μεγαλύτερα βάρη θα χρειαστεί να μειωθεί να αυξηθεί η δόση αναλογικά όπω αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήση. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να δώσετε ένα χάπι σε μια γάτα, αλλά αυτή που προτιμώ είναι να ανοίξετε το στόμα της γάτας ασκώντας ελαφριά πίεση. Στα πλάγια, να τοποθετήσετε το χάπι στο βαθύτερο μέρος της γλώσσας, να κλείσετε το στόμα και να περιμένετε τη γάτα κατάπιε το. Τυχεροί θα τα καταφέρουν με την πρώτη προσπάθεια, αλλά καλύτερα να το προσέχετε για λίγο καθώς μπορεί να το βγάλει μετά από μια έξυπνη προσομοίωση. Φόρεσα το νέο κολάρο ψήλων αφήνοντας περίπου δύο δάχτυλα απόσταση μεταξύ του λαιμού και του γιακά, προσέχοντας να μην ξεκολλάει και να μην είναι εύκολα προσβάσιμο από τη γλώσσα. Το κολάρο έχει το μες που θα πρέπει να διευκολύνουν το Σπάσιμο στην ατυχή περίπτωση που η γάτα βλέξει. Με ένα βοηθητικό μαχαίρι έκοψα το περιττό μέρος του γιακά. Καθαρίζω την ενοχλημένη γάτα με μερικά μαντιλάκια καθαρισμού. Δω ένα μπέλα ρε 
Και αγάτε και δράτω με τη ευκαιρία να τη δώσω και αυτή μια καλή ανακατοσούρα. Μια προφήτω περδαλιά και μια μπέλα στραπατσάτα. Έτσι είναι ως έκεινο η γάτα μετά από 48 ώρες από την υποχρεωτική υγειονομική περίθαλψη κάζετο. Μόνοι σας. Φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του, αλλά ειδικά στα κόπρα να έχει κοντά στον προκτό. Δεν υπάρχουν πλέον οι προβλωτίδες της ταινίας σε σχήμα χαρακτηριστικών μικρών κόκκων νησιού. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται να μην υπάρχουν ορατές βλάβες ψήλων ή δέρματος στον μανδύα. Εάν μια γάτα που έχει μολυνθεί από ψήλους, πιθανότατα θα έχει επίσης σκουλίκια, επειδή τα σκουλίκια του εντέρου χρησιμοποιούν το φούτσι. Ο σφορείς που συχνά καταπίνονται κατά λάθο από τις γάτες ενώ καθαρίζουν το τρίχωμα, επομένως είναι σημαντικό η γάτα όχι μόνο να παρασιτώνεται αλλά και να απολυμένεται από ψήλους. Εάν είναι απαραίτητο, η θεραπεία με ζυζανιοκτόνο μπορεί να επαναληφθεί μετά από ένα μήνα. Ο ελεύθερος κοπευτής σίγουρα σκέφτεται εκδίκηση. Ελπίζω να σας βοήθησα και να σας διασκέδασα ευχάριστα. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, σχολιάστε, κοινοποιήστε, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι. Ευχαριστώ για την υποστήριξη, για σας.